அடுத்த கொஸ்டின் த வேல்யூ ஆஃப் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் டு பி கனெக்டட் அக்ராஸ் டுவெல் வோல்ட் பேட்டரி டு ப்ரொவைட் ஒன் மில்லி ஆம்பியர் கரண்ட் ஒரு மில்லி ஆம்பியர் கரண்ட் ப்ரொவைட் ചെയ്യാൻ 12 വോൾട്ട് ബാ ബാറ്ററിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്ര വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ബൈ ഓംസ് ലോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ നമുക്ക് സബ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് കിലോ ഓം എന്ന് കിട്ടും സോ ഓപ്ഷൻ എ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഓം ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൽവ് കിലോ ഓം സി ട്വൽവ് ഓം ഡി വൺ ട്വൻറ്റി കിലോ ഓം സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബി ട്വൽവ് കിലോ ഓം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ മൈക്രോ ആംബിയർ വൺ മൈക്രോ ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റെസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പം വൺ കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇനി മെഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ It is 10 raised to minus 6. That's why I say nano is 10 raised to minus 9. That's why I say pico is 10 raised to minus 12. So, we have to use the main concept of this. We have to use the main concept of this. We have to use the main concept of this. We have to use the main concept of this. We have to use the main concept of this. Milli is 10 raised to minus 3. Mega is 10 raised to 6. Micro is 10 raised to minus 6. Then, Nano is 10 raised to minus 9. Pico is 10 raised to minus 12. This is the main concept of this. So, we have to look at the main concept of this. Now, we have to look at one micro ambient. One micro is 1 into 10 raised to minus 6. minus six on a day the one divided by a uh, ten days to six or um so I'm gonna come to the alien I'm kidding them zero point zero 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 uh, one in the Dana one micro oh man over in the okay sorry one micro ambient in the way in the Add to the charge of an electron. Now, we have to charge the electron. We have to charge the charge. We have to charge the charge. We have to charge. അടുത്ത പവർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നു ആ ഒരു റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പവർ ഈസ് ഈക്വൽ എനർജി ബൈ ടൈം ആണ് ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എനർജി ബൈ ടൈം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇൻ എനി സർക്യൂട്ടീസ് ഒപ്പോസിഷൻ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് നെഗീനിയസ് സ്റ്റാറ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കപ്പാസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയമുണ്ട് നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ ബാറ്ററി ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിന് പോസിറ്റീവ് ആകും ഈ ഒരു പ്ലേ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആകും അതായത് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നത് എന്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ആ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഈ ഒരു വീക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒരു ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ക്യൂ എന്ന് പറയാൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ആണ് അതാണ് നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞത് അവിടെ ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് നെഗീനിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ വോൾട്ടേജ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് അല്ല സി എനി ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ആണോ അല്ല അതെന്ത് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ പവർ അല്ല സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ വോൾട്ടേജ് സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഹാവിങ് കറണ്ട് ഓഫ് ടു ആംബിയർ വിൽ ഡിസിപ്പേറ്റ് ദ പവർ ഓഫ് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ടു ആംബിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ടു ആ ടു ഓം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പവർ ഉണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ ഡിസിപ്പേറ്റ് ആകുന്നത് എവിടെയാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഇൻഡക്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് അവർ കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ആവറേജ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് സീറോ ആണ് അവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും എടുത്താൽ അവൾ ഒരിക്കലും പവർ സ്റ്റോ അവിടെ എന്ത് ഡിസിപ്പേറ്റ് ആവുന്നില്ല അവർ കൺ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ജസ്റ്റ് ട്രാൻ
ഓപ്ഷൻ ഇ എട്ട് വാട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബി എട്ട് ജൂൾ ഉണ്ട് സി ടു വാട്ട് ഉണ്ട് ഡി ഫോർ വാട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എയും ബിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആയി തിരിഞ്ഞു പോകരുത് കാരണം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വാട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ജൂൾ ആണ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡണിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ സോ അത് തിരി അറിഞ്ഞ രണ്ടും എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് സോ ഓപ്ഷൻ എ എട്ട് വാട്ട് എയ്റ്റ് വാട്ട് ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് ക്രിച്ച് ഓഫ് സ്ലോ ആർ വാലിഡ് ഫോർ ലീനിയർ സർക്യൂട്ട് ബി നോൺ ലീനിയർ സർക്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ ബോത്ത് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ സർക്യൂട്ട് ഡി പാസീവ് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് ദ ഓൾജ്ബ്രിക് സം ഓഫ് ഓൾ ഐ ആർ ഡ്രോപ്സ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ എനി കെ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ആസ് പെർ കെ വി എൽ എസ് അപ്പം ഒരു നമ്മളൊരു കെ വി എൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജ് ലോയാണ് അതിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ എന്നും പറയാറുണ്ട് ആ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റോസ് ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുത്താൽ ആ സർക്യൂട്ടിലെ എല്ലാ ഇ എം എഫിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെയും സം എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ഓൾജ്ബ്രിക് സം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും സോ നമുക്കറിയാം കെ സി എൽ പറയുന്നത് സോറി കെ വി എൽ പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഈ സീക്കൾ ടു സീറോ ഇതാണ് കെ വി എൽ പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി നെഗറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് സോ കെ വി എൽ വഴി നമ്മൾ പറയുന്നത് സം ഓഫ് ഓൾജ്ബ്രിക് സം ഓഫ് ഓൾ ഐ ആർ ഡ്രോപ്പ് സാൻഡ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓപ്ഷൻ ബി ആർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സീറോ അടുത്തത് ഫോം ഫാക്ടർ ഇസ് എ റേഷ്യോ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആവറേജ് വാല്യൂ ബൈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ അല്ല കറക്റ്റ് അല്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആവറേജ് വാല്യൂ ഇൻ ടു ആർ എം എസ് വാല്യൂ അല്ല സി ഇൻസ്റ്റിനേനിയസ് വാല്യൂ ഇൻ ബൈ ആർ എം എസ് വാല്യൂ അല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ആർ എം എസ് വാല്യൂ ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫോം ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആർ എം എസ് വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ വി എം പോ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ സെവൻ വി എം എന്നാണ് സോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിനിസോറിൽ ഒരു സിഗ്നൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് വരുന്ന ആർക്ക് മാത്രമാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ വേവിന് മാത്രമാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ സിഗ്നലിൻ്റെ കേസിൽ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അവിടുത്തെ കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അതുപോലെ ഓൾ അതർ സിഗ്നൽ ഏത് മറ്റ് ഏ റെക്റ്റാംഗുലർ സിഗ്നൽ ഒഴികെ ബാക്കി ഏതൊരു വേവ് ഫോം എടുത്താലും അതിൻ്റെ കെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും കാരണം ഏതൊരു സിഗ്നലിൻ്റെയും ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓക്കെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് വരുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ വേവിന് സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഫോം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ആർ എം എസ് ബൈ ആവറേജ് വാല്യൂ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി ഇൻഡക്ടീവ് ലോഡ് പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദി ഇൻഡക്ടീവ് ലോഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലാഗിങ് ആണ് അത് ഇൻഡക്റ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ അത് ലാഗിങ് ആണ് അതായത് വോൾട്ടേജ് റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്താൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ആ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതൊരു പ്യൂർ ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യും അല്ല ഒരു പ്യൂർ ഇൻഡക്ടർ അല്ല ഒരു ആറൽ ലോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല ബൈ ഒരു ഫൈവ് എന്നൊരു ആംഗിളിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം വേർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ ഇൻ വേഴ്സ് എക്സൽ ബൈ ആർ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് സോ ഇൻഡക്റ്റീവിൻ്റെ കേസിൽ പവർ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാഗിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന്
ടോട്ടൽ പവർ അപ്പാരൻ പവർ ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് അത് സിഗ്നിഫിക്ക സിഗ്നിഫിക്ക ഒരു അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ടോട്ടൽ പവർ ആയിട്ടുള്ള അപ്പാരൻ പവറിൽ എത്രമാത്രം എന്തുമാത്രം ആക്റ്റീവ് പവർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം യൂസ്ഫുൾ പവർ ഉണ്ട് ആ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ആക്റ്റീവ് ഒരു പവർ ഫാക്ടർ കോഴ്സ് ബൈ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു സോ പവർ ഫാക്ടർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ ഓപ്ഷൻ എ കെ വി എ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ വി എ ആർ ആണ് കെ വി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അപ്പാരൻ പവർ ആണ് കെ വി എ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണ് കെ ബി ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ കെ വി എ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഡബ്ല്യൂ ആണ് അതായത് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്റ്റീവ് പവർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ഡബ്ല്യു ആക്റ്റീവ് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പാരൻ പവർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൺ ഓഫ് ദി അബോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്റ്റീവ് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ അപ്പാരൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ കെ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ വി എ ഓക്കെ സോ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ആണ് സോ നമുക്ക് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് എഴുതാം ആറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എന്ന് പറയാം ഓം മീറ്റർ എന്ന് പറയാം സോ ഓപ്ഷൻ എ ഓം മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓം പെർ മീറ്റർ സി ഓം ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബോയില് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓം മീറ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഇലക്ട്രിക് ലാമ്പ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം ആ പി ഇസ് ഈക്വൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് സോ നമുക്ക് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ പി എന്ന് എഴുതാം സോ വി അറിയാം പി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓം എന്ന് കിട്ടും സോ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓംസ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ വി ഇൻ ടു ഐ അല്ലെങ്കിൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വിയും പവറും ആയതുകൊണ്ട് ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ പി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ തേർട്ടി ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കോമ്പിനേഷൻ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് തേർട്ടി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പാരലായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഇക്വല റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ ഇൻ ഡിസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും ആർ ത്രീയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു ഈക്വൽ വാല്യൂ ആണ് സോ നമുക്ക് സപ്പോസ് നമുക്ക് ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇത് തേർട്ടി ഓം ആണ് സോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വൽ ഡിസ് ഈക്വൽ വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ അത് എത്രയായിട്ട് വരും ഇത് ഇസ് ത്രീ ബൈ ആർ എന്ന് വരും സോ ആർ ഇക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇസ് ആർ ബൈ ത്രീ സോ ആർ ഇവിടെ തേർട്ടി ആണ് സോ തേർട്ടി ബൈ ത്രീ ചെയ്താൽ ടെൻ ഓം എന്ന് കിട്ടും സോ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ ഓം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റി ഓം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓം അല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം അല്ല സോ ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ ഓം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുക ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ മൂന്ന് ഈക്വൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആർ ഇക്വലൻ പാരൽ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആർ ബൈ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ പാട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്